السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزیز ناظرین آج کوئی عشاء نہیں ہوگا کیونکہ میں خود سفر میں ہوں ماشاء اللہ شکریہ میرا چینل دیکھنے کے لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ سفر کریں گے تو این نوائش ہوگی آج آپ کو شرینگ پٹنہ لے کے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہی ہے یوں تو شرینگ پٹنہ مشہور اور معروف ہے تاریخی پنوں میں بلکہ یہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور سیر کر کر جاتے ہیں یہاں پر نواب حضر علی خان اور حضرت ٹیپ ملدان رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی ہے یہ دیکھیے وہاں کا گورنمنٹ بس اسٹینڈ ہے ہر طرف یہاں پر کمانوں کا استعمال کیا گیا ہے چار میں سترہ سو نو کو جب چوتھی میسور کی جنگ ہوئی اس میں حضرت ٹیپ ہلدان رحمۃ اللہ علیہ کا جو لال محل تھا اسے توڑ دیا گیا اور جو بھی وہاں پر لکڑی تھی اسے اوٹی میں لے جا کر ایک چرچ انگریزوں نے بنایا گیا ہے وہاں پر یہ دیکھیے یہاں کا گورم بس اسٹینڈ اطراف اور اکناف کا منظر آپ کو گھر بیٹھے دکھا رہا ہوں ماشاء اللہ بسوں کی بہت سہولت ہے نیشنل ہائی وے ہونے کی وجہ سے آپ کو آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کیونکہ آپ اون کار میں بھی آ سکتے ہیں اور بسس میں بھی آ سکتے ہیں یوں تو شینگ پٹنا ایک تعلق ہے منڈیا ڈسٹرکٹ کرناٹکا اسٹیٹ انڈیا میں آتا ہے ماشاء اللہ ہائی وے ہونے کی وجہ سے آپ کو آنے جانے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی دوسری بات یہاں پر ہوٹلوں کا بھی اچھا نظام ہے یہ ایسا شہر ہے جو چوتھی جنگ انگریز کے خلاف لڑا ہوا دیکھا ہے یہ دیکھیے وہاں کے قلعے کے طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں جو بھی نیچے کا حصہ تھا وہاں یہ تو بنگ روڈ کہتے ہیں جو نیچے کا حصہ بنایا گیا ہے وہ پورا پتھر سے ہی بنایا گیا ہے اور یہ جزیرہ نما رہنے کی وجہ سے پورے قلعے کے اطراف پانی چھوڑ کر اس میں مگر مچ ڈالا کرتے تھے تاکہ دشمن کو یہاں پر حملہ کرنے میں ناکام ہو ماشاء اللہ یہ دیکھیے وہاں کا بنگدور گیٹ دکھا رہا ہوں یوں تو یہاں پر چار گیٹ ہیں بنگدور گیٹ میسور گیٹ ڈیلی گیٹ اور واٹر گیٹ ہے شروعات میں جو نیچے کا حصہ ہے اسے تمنا نایا کا جو وجے نگر کے ایک کمانڈر کے سلطنت کے ایک کمانڈر تھے انہوں نے بنایا تھا سولہ سو دس میں یہ راجا وڈیر نے جو میسور سلطنت کے ایک بادشاہ تھے انہوں نے یہ قبضہ کیا اس کے بعد سترہ سو نو چار میں تلگ یہ پورا قلعہ حضرت ٹیپ ہلدان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں رہا انہوں نے یہاں حکومت کی تھی ماشاء اللہ یہ سامنے کا راستہ چیک پوسٹ کے سامنے کا دکھا رہا ہوں یہ دیکھیے وہاں کی جامعہ مسجد جو سترہ سو اسی پوسات میں حضرت ٹیپ ہلدان رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی اور اس کی پہلے امامت انہوں نے ہی کی تھی یہ دیکھیے میسور گیٹ فی الحال پورے گیٹوں میں یہ ہی بہت پاک اور شفاف ٹکا ہوا ہے یہاں کا دروازہ بھی آج بھی موجود ہے چیک پوسٹ کے سامنے کے ہاتھ میں وہاں ایک ایگزیبیشن کھولی ہوئی ہے یہاں پر رات کے وقت لائٹنگ کے ساتھ جو جنگ کے مناظر تھے یہاں پر دکھایا جاتا ہے یہ دیکھیے ٹیپ ہلدان کا یہ پیلس ہے جو لکڑی سے بنایا گیا ہے یہ بنگدور میں ہے اور رنگنا تھا مندر جو آٹھویں صدی میں ترملا رایا جو گنگا کے ایک کمانڈر تھے انہوں نے ایک مندر بنایا یہ شنگ رنگا ناتھا اسے مندر کہتے ہیں یہ دیکھیے وہاں کا چیک پیسٹ ماشاء اللہ فی الحال یہ سی والوں نے اسے چھوٹا موٹا مرمت کر کر اسے پاک اور شفا بھی رکھے ہوئے ہیں اور آباد بھی کیے گئے ہیں اس دور کی ٹیکنالوجی دیکھو یہاں پر ہر دن لوگوں کو آنا جانا رہتا تھا اور پورے لوگوں کو چکر کر کر گاؤں کے اندر بھیجا کرتے تھے یہاں پر بھی ایک قدیم دروازہ تھا چوتھی جنگ عظیم کے بعد جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا پورے دروازے انہوں نے توڑ ڈالے یہ دیکھیے پورا پتھر کے کا کام کیا گیا ہے یہ اے سی والوں نے چھوٹا موٹا مرمتی کام کیا گیا ہے جو بھی اوپر کا حصہ ہے جو انٹوں سے بنایا گیا ہے وہ حضرت 
टी फूलदान रहमत के दौर में बनाया गया है माशाल्लाह देखने की जगह है इबरत की जगह है कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोलकर चले गए ये देखिए बाहर का अहाता आपको दिखा रहा हूँ ये तो मैसूर गेट का चेक पोस्ट है उसके सामने ही एक छोटा सा रास्ता जाता है वहाँ बसे एक कदीम अल्लाह की घर बैठे आज आपको जियारत करवाना चाहता हूँ सामने एक काड़ाम्मा मंदिर है ये भी नवाब हैदर अली और टीपू हल्दान के दौर का मंदिर है माशाल्लाह उसके सामने के हाथे में ही आज आपको एक वलील्ला जेर आराम फरमा रहे हैं इनको रूबरू और जियारत आज को आज आपको करवाना घर बैठे करवाना चाहता रहूँ ये देखिए वहाँ का सामने का हाथा आपको दिखा रहा हूँ ये तो मशहूर और मरूफ हुई लगभग ढाई सौ और तीन साल पुराना खदीम दरबार है हजरत सैयद शेख हुसैन शाह खादरी रहमत लाफ सैन पीर बाबा रहमत लाल यहाँ पर जेर आराम फरमा रहे हैं वहाँ पर वहाँ के दरबार के जिम्मेदारों का कांटेक्ट नंबर भी है आप मज़ीद जानकारी के लिए उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं ये आपकी खिदमत करने के लिए 24 घंटे आप तैयार रहते हैं ये वहाँ पर हैं आपकी खिदमत के लिए ये तैयार रहते हैं इसलिए आप जो भी वहाँ पर काम करना चाहते हो इनसे रबता क़्याम करेंगे तो आई नवाइश होगी माशाल्लाह वली अल्लाह कहाँ कहाँ हैं ये तो खुदा जाने खुदा की कुदरत जाने ये आपकी हजरत बगदा से शरीफ से हुई थी आप आए यहाँ रहे दिन की दावत दी और एक वली बनकर इस दुनिया से चले गए इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए शख्सियत बने और वली बनकर लोगों के काम आएंगे तो बेहतर है क्योंकि कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर निकल गए ये देखिए मैसूर गेट का चेक पोस्ट है उसके सामने ही ये वली अल्लाह का दरबार है इसलिए आप एक दिन वक्त निकाल कर यहाँ बस अली अल्लाह की ज्याद करेंगे तो आई नवाइश होगी माशाल्लाह दरबार तो वहाँ के जिम्मेदारों ने पाक और शफा भी रखे हुए हैं ये देखिए तोप के गोले जो जंग में इस्तेमाल करते थे माशाल्लाह सामने के हाथे में पानी का निज़ाम भी है आप वहाँ पर जूते छोड़कर वजू कर कर अंदर जाएंगे तो आई नवाइश होगी क्योंकि बाद अब बानसीब बेअदब बदनसीब इसलिए वजू के साथ साथ नमाज पढ़ने के लिए भी जगह है नमाज पढ़कर वली अल्लाह की ज्याद करेंगे तो आई नवाइश होगी माशाल्लाह क्योंकि नमाज ही बेहतर साथी है नमाज ही बेहतर साथी है खबर से हशर तक हशर से आपको जन्नत को लेके जाती है इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो आई नवाइश होगी शुरुआत के अहाते में आपको झंडा बुलंद करने की भी जगह है आप जाइए वहाँ पर झंडा भी बुलंद कर सकते हैं नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन बोले अल्लाह कहाँ कहाँ बसे हैं ये तो खुदा जाने खुदा की कुदरत जाने माशाल्लाह शुरुआत के हिस्से में ही एक झंडा बुलंद करने की जगह है आप वहाँ पर अगरबत्ती भी जला सकते हैं उसके साथ साथ शमा रोशन करने के लिए भी माशाल्लाह वहाँ जगह मजीद जगह है आप जाइए झंडा भी बुलंद कर सकते हैं और शमा भी रोशन कर सकते हैं उसके साथ साथ अगरबत्ती भी जला सकते हैं ठहरने के लिए भी जगह है वहाँ के जिम्मेदारों ने ऊपर के हाथे में एक छत का भी निज़ाम बनाया गया है मगर मुझे तो बेहद खुशी हुई क्योंकि इन दिनों हालात बहुत बदतरीन चल रहे हैं हर जगह मुसलमानों की जगहों पर कब्जा किया जा रहा है मगर यहाँ के जिम्मेदारों ने एक एजेंडा उठाकर पूरे दरबार के अतराफक नाफ कामपन डाले हुए हैं और उसे रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं 
मैं इस वक्त वहाँ के जिम्मेदारों का शुक्र अदा करता हूँ माशाल्लाह ये देखिए दरबार को लेके जा रहा हूँ वहाँ बस हज़रत सैयद शेख हुसैन शाह खादरी उर्फ साइन पिर बाबा रहमत जैर आराम फरमा रहे हैं पास ही में आपके एक आशिक की मज़ार भी वहाँ पर है माशाल्लाह यहाँ जब गंजाम में चराहा होते हैं दसर के महीने में उसके दो दिन के बाद उर्स शरीफ यहाँ पर भी होता है बड़े शोक और बलबल से वहाँ के नौजवान कमेटी वालों ने करते हैं ये ओली अल्लाह इन आपकी हिजरत बगदाद शरीफ से हुई थी ये तो मशहूर और मरूफ हुई इसलिए आप जब भी श्रीरंग पटना जाते हो जाम मस्जिद चार गेट और बारूद जमाने की जगह उसके बाद सुल्तान बतेरी और दीगर चीज़ें देखने के बाद आप टिपुल्तान जो वफात पाए थे वो जगह उसके साथ साथ ये वली अल्लाह की भी ज्यादा करेंगे तो आई नवाइश होगी यूं तो शेंग पटना मशहूर और मरूफ है तारीखी पन्नों में बल्कि पूरी दुनिया में हजरत टिपुल्तान सल्तनत की तरफ से मशहूर है ये तो एक मिजाइल मैन थे ये देखिए वहाँ का दरबार कितना कदीम है और जो पीछे का जो मसल्ला है आप खुद देख कर ये कितना कदीम है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लगभग ढाई सौ या तीन साल कदीम दरबार है माशाल्लाह कितनी नूरानियत है देखो ओली अल्लाह के दरबार में आसरा जब तक ना लोगे अली अल्लाह का आसरा जब तक ना लोगे अली अल्लाह का सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का निगाह वली को मैं वो तासीर देखी निगाह वली को मैं वो तासीर देखी बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी वली अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में वली अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में ये तो बस अल्लाह के दोस्त हैं फैस पाने के लिए आप यहाँ पर जाना पड़ता है कह दो कह दो ज़माने को आए नसर मस्ती में क्यों बैठा है कह दो कह दो ज़माने को आए नसर मस्ती में क्यों बैठा है जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्थानों में माशाल्लाह ऊपर के हिस्सों में वहाँ के जिम्मेदारों ने एक लोहे के अंगलर डालकर ये ऊपर का हाथा बहुत पाक और शफाफ बनाए हुए हैं और एक झूमर भी डाले हुए हैं माशाल्लाह कितनी नूरानियत है देखो अल्लाह के दोस्त में ओली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं आप फैस पाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है खुदा पाक से हम यही इल्तिजा करते खुदा पाक से हम यही इल्तिजा करते तेरी तलब में रहे जिक्र अली अल्लाह करे रोशन हुआ चराग ये घर के खदीर से जलता रहेगा साय में पीराने पीर के माशाल्लाह वहाँ पर अतरा खुनाफ कंपन भी डाले हुए हैं ये देखिए वहाँ के सिदापल फलदार के नसीब में थे पत्थर के चोट खाना फलदार के नसीब में थे पत्थर के चोट खाना ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है सिर्फ ये देखिए कितने इस पेड़ में सिताफल लगे हुए हैं ये छाव के साथ साथ लोगों को फल भी देता है इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है शख्सियत बने और वली बनकर लोगों के काम आएंगे तो ऐ नवाइश होगी क्योंकि ये दुनिया इबरत की जा है रहने की जा नहीं है वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं ना इनको खौफ है और ना किसी का डर है ये तो दीन फैलाने के लिए कहाँ कहाँ बसे हुए हैं ये तो खुदा जाने खुदा की कुदरत जाने पासी में और एक आपको कुछ मज़ारत आपको दिख जाएंगे ये वली अल्लाह के आशिक हैं ये देखिए वहाँ एक छोटी भी मज़ार है माशाल्लाह वहाँ के जिम्मेदारों ने रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं बल्कि पाक और शफाफ भी रखे हुए हैं यूँ ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए आप जाकर वली अल्लाह की ज्यादा करेंगे तो आई नवाइश होगी माशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीखी मकामात के साथ या कुछ अशार के साथ तब तक के लिए 
इस नाचिस को अपनी दुआओं में याद रखिए और सवाब की शक्ल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे तो आई नवाइश होगी माशाल्लाह कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा अल्लाह हाफिज़ असलकम वरम्ह वर्का